안녕하세요 라이너스입니다 오늘은 차남이 타고 다니는 차량을 세차할 예정입니다 가끔씩 손 세차를 맡겠다고 하는데 두 장면의 묵은때와 실내가 상당히 더러운 것 같습니다 세차를 사고 나면 꼭 사게 되는 마트용 물왁스와 흠집 제거 컴파운드는 세차 안 하는 일반인 차량 트렁크에는 꼭 있는 것 같습니다 먼저 오염도 확인 역시 은색차는 스크래치가 눈에 잘 보이지도 않아서 세차하기 귀찮은 사람들의 축복의 컬러인 것 같습니다 오늘은 특별히 게러지를 대관했었는데 문제가 생겨서 아까운 워시큐브에서 세차를 시작했습니다 추우니까 속장갑을 끼고 니트를 장갑을 착용했는데 대관했던 게러지에서 연락이 왔습니다 지금 바로 게러지로 오라고 하셔서 펼쳐놨던 장비들을 모두 쓸어 담고 순간이동을 했습니다 정산이 완료되었습니다 영수증이 필요하시면 부산의 디테일링 업체인데요 촬영 협조를 구해 업무 시간 외에 사용 허가를 받았습니다 다시 장비를 펼치고 본격적으로 세차를 시작했습니다 오늘 사용할 케미컬은 마프라의 라인업인 라보코스메티카와 매니악을 차량 반반 나누어서 비교 사용해볼 예정입니다 전문가용으로 판매가 되는 고가 라인 라보코스메티카와 미치광이라는 의미인 세차 매니아를 위한 매니악의 투브랜드 세차 지금 시작합니다 오늘 세차를 하기 위해 특별히 구매한 전동 드릴 브러쉬입니다 직물 시트와 매트 세장에 효과적입니다 매트 뒷면에 습기로 인해 곰팡이가 생겨서 청소기로는 역부족이라 1대5로 희석한 라브 코스메티카의 덕틸의 APC를 사용했습니다 오늘은 비장이 무기 습식 청소기로 케미컬과 오염물이 반응한 걸 물로 린스하며 빨아당기면서 마무리를 했습니다 실내 차량 매트는 1대3으로 희석한 매니악의 올 폴포즈를 도포 후에 전동 브러쉬로 세정하고 고압수로 린스한 뒤 습식 청소기로 빨아당겨서 조금 더 빠른 매트 건조를 위해 널어두었습니다 매트만 세정했는데 오염물 뽑아내는 쾌감이 좋은 카처 습식 청소기네요 차량 운전석 왼쪽 편은 실내와 실외 모두 라브 코스메티카 케미컬로 세차를 하고 보조석 오른쪽 편 실내외 모두 매니아 케미컬로 세차를 할 예정입니다 관리 안한 실내는 가장 더러운 것이 운전석 핸들인 것 같습니다 한번 세정하고 닦았을 뿐인데 엄청난 오염물이 타월에 묻어나네요 운전석 주변 손이 닿아서 오염이 누적된 곳을 집중해서 브러쉬로 세정 후에 타월로 닦아냈습니다 이 정도 낡은 핸들이면 커버를 씌우거나 새 제품으로 교환하는 게 훨씬 좋을 것 같습니다 저도 이전에 타고 다녔던 차량이 직물 시트였는데 시간이 지날수록 밝은 색이 어둡게 되었습니다 직물 시트를 세정하기 어려워서 오염이 되어도 그냥 타고 다녔었습니다 직물 시트는 습식 청소기가 제일 효과적으로 세정을 할수 있는 것 같습니다 많은 물을 청소기에서 도포를 하게 되면 직물 시트가 마르는데 시간이 오래 걸리니까 적당량 도포하는 게 포인트인 것 같습니다 운전석 기어봉 주변에도 패넬로 브러쉬로 세정 후에 타월로 닦았습니다 
도어 틈새에 끼어 빠지지 않는 케미컬은 에어로 불어내 주었습니다. 한 번도 닦지 않았을 것 같은 페달들도 닦아 주었습니다. 스팅기로 내부 세차를 하려고 켰다가 스팅기의 습기가 온통 차 안에 묻어서 다시 닦아야 할것 같아서 포기하고 스팅기는 다음에 도전해 보기로 했습니다. 실내 세차는 체력과 끈기의 싸움인 것 같습니다. 반복적인 프로세스로 깨끗함의 끝을 향해 달려가 봅니다. 힘들긴 하지만 수칙 청소기에서 빨려 들어오는 오염물의 쾌감이 중독성이 있는 것 같습니다. 차량 보조석 우측편에 매니악 실내 클리너 퓨리파이어로 세정했습니다. 매니악에서 유일한 실내 케어 제품인데 잔사 없이 빠르게 날아가는 스타일입니다. 라브 코스메티카의 옴니아 2.0 보다 가격이 저렴하고 적당한 세정력이라 상시 관리하는 분들에겐 잘 어울릴 것 같았습니다. 옴니아 2.0과 퓨리파이어 실내 클리너를 비교해보니 거품도 많고 가격도 높은 건 옴니아였고 퓨리파이어는 옴니아보다 조금 약한 세정력이었지만 큰 오염물이 아니라면 퓨리파이어만으로도 실내 케어가 충분했습니다. 다만 매니악에서도 가죽 세정이나 드레싱 라인이 더 나왔으면 하는 바람이 있네요. 
뒷좌석 실내 세정이 끝이 아닙니다 퓨리파이어로 하는 오른쪽 편 시트가 남아 있습니다 차담이 떼다가 포기한 핸드폰 거치대 하판을 떼어내고 타료 제거제와 함께 플라스틱 칼로 긁어내니 스크래치 없이 깔끔하게 제거가 되었습니다. 실내 패브릭은 시트만 있는 게 아니죠. 천정과 까맣게 변해버린 운전석 안전벨트도 설정을 했습니다. 플라스틱 드레싱제가 케미컬 라인에 없어서 드레싱을 못했지만 순수하게 깨끗해진 실내 세차 완전 정보 버전으로 완료했습니다. 낡은 핸들은 새 제품으로 바꾸는 게 아무래도 나을 것 같습니다. 실내 세차를 정신없이 하다 보니 장갑도 찢어지고 손가락 안에 오염이 이염이 되네요. 새벽 3시쯤에 잠시 간식을 먹으면서 휴식을 취했습니다. 4시간 동안 실내만 했는데 실내 세차를 포기할까 생각도 했었습니다. 그래서 광택 계획은 접어두고 아침까지 왁스까지만 바르기로 목표를 바꾸었습니다. 열지 말아야 할 보닛을 열어버렸습니다. 운전석 엔진룸은 마보코스메티카 덕티레로 반대편은 매니악 올폴포즈로 세정을 했습니다. 구석진 엔진룸 사이사이에 스피드마스터 휠 브러쉬가 세정하기 딱인 것 같습니다. 케미컬을 도포하고 브러쉬로 문지른 다음 물로 세척 후에 드레싱젤을 뿌려 코팅을 했습니다. 시간이 부족해 간이로 세정 후 드레싱하는 거라서 다시 오염물이 올라오겠지만 지금 현재는 깨끗해져서 타협하고 마무리를 했습니다. 본닛 안쪽을 보니 1대5로 희석한 덕틸의 APC가 더 높은 비율의 1대3으로 희석한 올폴포즈 APC보다 세정력이 더 좋았습니다. 세정력도 좋은 올라운드 APC 케미컬인 것 같습니다. 일반인에게 가장 세차한 티가 나는 게 바로 발수코팅은 필수겠죠? 라보코스메티카 후드티를 빡셔하게 큰 사이즈로 입으면 소매가 흘러내리는 단점이 있습니다. 세차하시려면 타이트하게 구매하시면 좋을 것 같고요. 후드티에 끈이 길게 빼어져 있는데 세차할 때는 안쪽으로 넣어주는 게 불편하지 않게 세차를 할 수가 있습니다. 비트레오를 이용하면 손으로도 손쉽게 유막 제거를 할수 있습니다. 발수 코팅을 지우는데도 성능이 좋은 비트레오는 유막 제거는 훨씬 힘들지 않고 손으로 쉽게 할수 있습니다. 사이드미러는 유막 제거만 하고 발수 코팅을 안 하는 편입니다. 물방울이 유리에 침수처럼 붙어 있어야 비 오는 날 시야 구가 더 좋았습니다. 침수 필름은 몇 개월 간이 성능이 떨어져서 가끔 유막 제거만 해주는 게 좋았습니다. 첫 번째 휠 타이어 세정 시 매니아 휠 타이어를 희석해서 폼 압축 분무기로 분사했습니다. 휠 미트가 들어가는 휠을 처음 세차해봤습니다. 스크래치에 예민한 휠은 극세사 휠 미트나 극세사 휠 브러쉬가 좋지만 휠에 들어가지 않는 모양의 휠 브러쉬들은 사용이 불가능합니다. 휠 세정용 도구를 사실 때 본인 차량의 휠림 사이즈를 잘 확인하고 구매하시는 게 좋습니다. 오토나드 레드 핸들 브러쉬는 은색 휠에 편하게 사용하기 좋습니다. 휠부터 타이어 휠 하우스까지 다용도로 사용하기 좋은 모해색이와 손에 감기는 파지감이 좋은 편입니다. 휠림 안쪽에 고착된 오염물은 탈거해서 지워야 하니 이 정도로 타협했습니다. 마브코스 메티카에서 휠 타이어 세정 제품이 없습니다. 그래서 APC 덕티레를 1대5로 희석해서 사용했습니다. 예상했던 것보다 갈변 반응과 세정이 잘 돼서 놀랐습니다. 
필요한 쪽을 보니 수고스럽겠지만 힐 탈거해서 세정을 해보고 싶었습니다 마지막 타이어를 세정하는데 세차 시작할 때부터 공개합이 없었던 것 같았는데 임 세정을 하려고 보니 타이어에 굵은 쇠가 박혀 있었던 겁니다 처음 같은 세차장에서 여기 오는 도중에 박혔던 것 같습니다 차량에 스페어 타이어가 있으니 갈아주면 될것 같아서 철사를 빼버리고 타이어 세정을 마무리했습니다 스페어 타이어를 한 번도 안 뺐는지 나사가 풀리다가 돌아가지 않았습니다 공구를 가지고 힘껏 돌리니까 손잡이가 헛돌아가네요 포기하고 긴급 출동을 부르기로 합니다 처남이 타고 다니는 차량이라 타인 운전보험만 들었지 어디 보험회사인지도 모르고 새벽에 깨우기도 미안해서 새 차가 끝날 아침에 연락하기로 했습니다 드디어 외부 세차를 시작합니다 손목시계를 보니 새벽 4시가 넘었네요 오전 9시 안에는 집에 갈수 있겠죠? 운전석 쪽엔 라브코스 미티카 프리머스 보조석 쪽엔 매니악의 폰검 프리어시를 압축 분무기로 분사했습니다 양쪽 모두 3PH 세차를 진행할 예정입니다 라브코스 미티카는 알카리 고압수 산성폼 미트 세차 순서이고 매니악은 알카리 고압수 중성폼 산성 미트 세차로 할 예정입니다 처음 고압수라서 큰 오염물을 꼼꼼하게 떨궈줍니다 눈콕방 스펀지를 떼달라고 했는데 알고보니 좌측 두 개만 있어서 다행이었습니다 폼랜스를 준비합니다 뉴트럴 폼 샴푸는 카샴푸 대용으로도 나온 제품이라서 껄쭉한 제형입니다 그래서 소분 용기에는 눈대중으로 한 번에 넣는 게더 깔끔할 것 같네요 퓨리피카는 프리워시 제품으로 희석비에 따라 세정력 성능에 큰 차이가 납니다 제조사 권장 상황에 따르면 분무기로 사용할 때 물대 오염에 따라 1대 3부터 1대 80까지 사용이 가능하며 홈렌스 도포는 심한 오염에는 사용이 부적합하고 짧은 세차 주기에 중간 오염부터는 1대 2부터 1대 8까지의 높은 희석비가 필요합니다 그 이유는 폼렌스는 고압수와 함께 분사되어 약 10배 이상 약하게 희석 도포가 되기 때문입니다 퓨리피카의 최고의 성능을 보려면 압축 분무기가 더 효율적이고 경제적인 방법이라 앞으로 분무기로 사용해볼까 합니다 마지막 버킷 세차인 매니악의 블랙앤랩 라브코스미틱하는 샘퍼로 희석했습니다 희석비가 약 3배 정도 차이가 나서 희석비가 낮은 블랙앤랩 샴푸가 더 빨리 소진하는 편입니다 밑으로 세차할 때 느끼는 거지만 도장면이 아니라 사포 같습니다 낙진이 얼마나 많든지 밑으로 한번 지나가고 나면 클레이 밑으로 낙진들을 다 뽑아내어 주었습니다 흰색 차량에 스크래치가 안 보여서 폴리시까지 못하지만 매끄러운 도장면이 되기까지 세차하기로 타협했습니다 클레이 사용은 까끌거리는 도장면이 매끄럽게 하는 손쉬운 방법이지만 스크래치가 무조건 남게 되는 작업이니 잘 판단하고 사용하시길 바랍니다 도장면이 젖어있을 때 문콕 스티커도 제거를 했습니다 플라스틱 칼로 떼어내고 타르 제거제로 녹인 다음 다시 한번 플라스틱 칼로 밀어내니 깔끔하게 떨어졌습니다 세차가 아닌 세신을 하는 것처럼 클레이 밑으로 오염물을 뽑아냈습니다 한결 부드러운 도장면이 기분이 좋긴 하지만 한편으로는 드라잉 올라올 스크래치가 걱정이 되기도 했습니다 
라브 코스메티카와 매니악의 3PH 세차를 사용해보니 전문적인 세정 성능에 집중한 라브 코스메티카 브랜드인 것 같고 폼렌스의 거품 퍼포먼스를 즐기면서 하나의 제품으로 버킷과 폼렌스 두 가지 모두 사용이 가능해서 2PH 조합으로도 간소한 세차를 즐기는 매니아를 위한 매니아 브랜드였던 것 같습니다. 스크래치가 티가 안 나는 은색 도장면이고 광보다는 부드러운 도장면이 더 나을 것 같다는 주관적인 판단으로 세차를 이어갔습니다. 확실히 옆면은 부드럽게 지나가고 위쪽을 보는 상판 부분은 오돌도돌한 오염물이 많았습니다. It's time. It's the... 분명히 유막 제거를 하고 3PH 세차를 진행했는데 유리에 유분기가 남아있습니다. 비트레어와 공합이 맞지 않는 스펀지로 유막 제거를 해서 유막 제거가 덜 되었는지 유리 전체적으로 유분기가 보여서 다시 유막 제거를 했습니다. 작업 후추 본사에서 확인한 결과 산성 제품을 사용하면 계면 활성제 잔여물이 남아 유분이 남아있던 걸로 확인이 되었습니다. 산성 제품을 사용할 땐 유막 제거는 본 세차 이후에 하시거나 중성 카샴푸 미트질과 고압수로 깨끗하게 없애주는 걸 추천합니다. 그나저나 유막 제거를 다시 해야 한다니 암담합니다. 체력이 거의 소진돼서 기계로 유막 제거를 강하고 빠르게 진행했습니다. 낙지를 다 뽑아냈는데 철분은 얼마나 남아있을지 라브 코스메티카 철분 제거제의 시대로를 1대3으로 희석해서 도포했습니다. 철분과 물때 스케일 제거에도 효과적인 시대로라서 레터링과 틈새 재정을 브러쉬로 철분 반응을 기다리면서 진행했습니다. 낙진과 철분을 제거한 도장면 위에 차량 틈새에서 얼만큼 나오는지 퍼포먼스적으로 시대로를 폼렌스 거품으로 분사를 해보았습니다. 시대로를 1대3으로 희석하여 폼렌스로 분사하면 희석비가 약 1대30으로 약해지기 때문에 철분 반응이 거의 나오지 않습니다. 제조사 권장 사용법대로 1대1에서 1대4 비율로 분무기로 도포하는 걸 추천합니다. 트렁크 틈새에 고압수를 인수를 하니 뿌정물이 자꾸 나와서 고분 몰딩을 빼버리고 안쪽까지 세정하고 나니 더 이상 이물질이 나오질 않았습니다. 재미없는 드라잉입니다. 코팅이 전혀 되어 있지 않지만 낙진들을 빼고 나니 타올이 제법 부드러워 끌려와서 편하게 물기 제거를 했습니다. 타이어도 드라잉을 해주면서 드레싱을 이어서 발라주었습니다. 빼먹을 뻔했던 휠 코팅을 베네피시아 습시 코팅으로 해주었습니다. 왁스를 바르기 어려운 굴곡이 많은 휠과 그릴에 코팅하는 데는 습시 코팅이 편하고 코팅이 가능합니다. 타이어 드레싱지가 없는 라보 코스메티카와 매니악 라인업이라 아프라의 유성 페스트 앤 블랙과 수성 노이루로 타이어 드레싱을 했습니다. 
두 번이나 유방체가 한 유리에 발스 코팅을 빼먹을 수는 없죠. 매니악 라인에서만 있는 유리 세정된 디그리저는 탈취제라는 의미로 유리에 유분기를 깨끗하게 잔사 없이 없애주는 느낌이었습니다. 간편하게 코팅이 되는 발수 코팅제 아쿠아 벨룩스는 제 차량의 발수 코팅제 비교 중인데 평균 이상으로 지정력도 오래가는 제품입니다. 유분기가 있다면 다시 유막 제거하지 않고 디그리저로만 닦기만 해도 유분기를 없앴을 수 있을 것 같았습니다. 앞유리 아래쪽 카울에 변색이 되었는데 플라스틱 보건제를 안 들고 와서 수돈 코팅제 노이드로 드레싱을 했습니다. 매니아카 라브 코스메티카에서 나오는 드레싱제가 유일하게 하이드라 제품이 있는데 품절이 돼서 구매가 불가능하네요. 추후에 타르 제거제 제품도 출시되면 좋을 것 같습니다. 드디어 오늘의 최종 프로세스인 왁스를 올립니다. 오염이 많은 상판에 방호성이 더 좋을 것 같은 제품을 연말에는 작업성이 더 쉬울 것 같은 왁스를 발랐습니다. 라보 코스메티카는 퍼펙타 2.0 매니악은 이름이 길어서 잘안 외워지지만 세라믹 울트라 스피드 왁스를 발랐습니다. 슬립감이 없던 도장면에 두 곳다 모두 슬립감이 생겼습니다. 작업성은 두 제품 모두 비슷한데 매니악 스피드 왁스가 조금 더 빠르게 없어지는 것 같고 퍼펙타 2.0은 신경 써서 버핑해야 잔사가 안 남는 것 같았습니다. 슬립감은 거의 근소하지만 퍼펙타 2.0 조금 더 나아 보이는 것 같았습니다. 차량 좌측 옆면에는 라보코스메티카의 퍼펙타 SIO2를 발랐습니다. 작업성이 아주 쉽진 않지만 꼼꼼하게 버핑하니 잔사는 없어지는 편이었습니다. 이어서 보조석 상판 부분에는 매니아의 세라믹 울트라 스피드 왁스를 발랐습니다. 옆면에는 익스테리어 퀵 디테일러를 도포하고 버핑했습니다. 막 뿌리고 닦으면 되는 쉬운 작업성이라서 편하게 사용하기 좋은 제품인 것 같습니다. 드디어 세차가 끝이 났습니다. 그 전에 집에서 했었는데 아직도 세차하냐고 연락이 왔네요. 빨리 오라고 큰소리 없이 봐주네요. 얼른 귀가하러 장비들을 챙깁니다. 긴급 출동기 도착해서 빠르게 펑크 수리를 해주시고 가셨습니다. 드디어 차량을 움직일 수가 있네요. 제가 아니다 보니 발수나 지속성을 체크할 수 없어서 집에 도착해 분무기로 발수와 시팅만 비교해 봤습니다. 예상보다 매니악 제품들의 발수와 시팅이 좋아서 다시 한번더 사용해 보고 싶은 매니악의 왁스였습니다. 심한 갈변은 수성 타이어 드레싱 젤은 커버가 안 되고 유성으로 발라줘야 갈변 현상을 조금 더 지연시킬 수 있는 것 같습니다. 라브 코스메티카와 매니악을 비교하며 세차를 해봤는데요. 전체적으로 성능은 좋은 제품들이겠지만 개인적으로는 세정적으로 괜찮았던 라브 코스메티카와 코팅 쪽으로 괜찮았던 매니악에 손을 들어주고 싶습니다. 각각 브랜드에서 부족한 프로세스 제품들이 채워지고 완벽한 원 브랜드 세차가 할수 있는 라인업이 완성되길 바라봅니다. 뭐니뭐니 해도 발수 코팅만 해주고 비 오는 날 운전만 하고 나면 지인들의 반응이 제일 좋죠. 3일간 몸살 난 세차 이렇게 끝이 났습니다. 며칠 뒤비 오는 날 차를 찍어서 보내주기도 하고 조금 더 깨끗한 환경에서 타고 다녔으면 좋겠습니다. 긴 영상 봐주셔서 감사드리고요. 다음번에는 이번 편보다는 가벼운 영상으로 돌아오겠습니다. 모두 건강하시고 즐거운 세차 생활 하시기 바랍니다. 감사합니다.